Assalamu alaikum. Today I will discuss the topic tolerance and forgiveness in the life of Holy Prophet peace be upon him. This question has been asked in CSS 2020. Islamic studies discuss the status and grade of tolerance and forgiveness in the life of the Holy Prophet peace be upon him. तो इस तरह हम हर टॉपिक के अंदर जो पिछले पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं रिलेटेड उन सब को अटेम्प्ट करते हुए जा रहे हैं तो आज हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे एक बात याद रहे कि आपने जो रेफरेंसेस देने हैं वो तीन तरह के रेफरेंसेस जो हैं वो मैं उनको आपको सजेस्ट करता हूं कि वो दें एक तो होली पाक होली कुरान की जो वर्सेस हैं उनका ترجمہ सेकंड अहदीस मुबारका एंड थर्ड इज रेफरेंसेस फ्रॉम द रिकमेंडेड बुक्स व्हिच हैव बीन रिकमेंडेड बाय एफपीएससी तो now coming to this topic, Holy Prophet peace be upon him was a epitome of great qualities. He is an example for us to follow. The Holy Prophet peace be upon him possessed great human qualities. However, here my focus would be on two qualities of Holy Prophet peace be upon him, tolerance and forgiveness. Now, قرآن پاک کی کچھ آیات کا میں حوالہ دوں گا یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کے بارے میں ہے انڈیڈ ان دی میسنجر آف اللہ یو ہیو این ایکسیلنٹ اگزامپل فار ہو ایور ہیز ہوپ ان اللہ اینڈ دی لاسٹ ڈے اینڈ ریمبر اللہ آفن سورہ الحضاب تھرٹی تھرڈ سورہ ہے اس کی ورس نمبر ٹوینٹی ون ہے یہ then surah al kalam 68 surah verse number 4 and you are truly a man of outstanding character ye holy quran keh raha hai aap sallallahu alaihi wasallam ke bare mein surah al anbiya 21st surah hai iski verse number 107 we have sent you o prophet as a mercy for all the worlds rehmatul lil alamin bana ke bheja gaya اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت العالمین بنا کے بھیجا اور مرسی فار آل دی ورلڈ تو یہ آیات وہ آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے اندر فار گیونس اور ٹالرنس کی جو کوالٹیز تھیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم कि सारी जिंदगी कुरान पाक का अमली नमूना रही और नाउ कमिंग टू सूरह अल इमरान थर्ड सूरह वर्स नंबर 134 देयर आर दोस हु डोनेट इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी कंट्रोल देयर एंगर एंड पार्डन अदर्स एंड अल्लाह लव्स द गुड डूअर्स यहां पे गुस्से को कंट्रोल करने की बात की गई है और दूसरों को माफ करने की बात की गई है تو یہ وہ تعلیم تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یہ قرآن پاک کی تعلیم تھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے پہلے کہا کہ قرآن پاک کی تعلیمات کا عملی نمونہ تھے تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں نظر آتی ہیں سورہ الکافرون ورس نمبر سکس یہ قرآن پاک کی وان زیرو نائنتھ سورہ ہے For you is your religion and for me is my religion. یعنی تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین ہے. اس کا یہ ایک امپلیکیشن آتی ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کو آپ زبردستی اپنے مذہب میں شامل نہیں کر سکتے جو اپنے دین پہ قائم ہے مذہب پہ قائم ہے اس کے لئے وہ ہے اور میرے لئے میرا دین ہے تو یہ ٹالرنس کا درس دیتی ہے اور بہت سارے موقعوں پہ قرآن پاک میں میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ کو کہ تمہارا کام پیغام پہنچا دینا ہے اور تم زبردستی ان کو صاف سیر ہے کہ زبردستی نہیں کیا سکتی آپ 
का काम पैगाम पहुंचा देना है और यही आपकी जिम्मेदारी है तो ये बातें जो है वो टॉलरेंस को से रेलेवेंट है वर्स नंबर 256 देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन लाइक राफिदीन नाउ स्टेटमेंट ऑफ हरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन हो हु रिमेंड इन द सर्विस ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड आई सर्वड द होली प्रॉफिट फॉर 10 इयर्स बट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम नेवर ब्लेम मी फॉर डूइंग और नॉट डूइंग एनीथिंग During the Battle of Oath, when the Holy Prophet, peace be upon him, was injured, his companions asked him to curse the opponents. Holy Prophet, peace be upon him, said, I have not been sent to curse, I have been sent as a mercy. Then Holy Prophet, peace be upon him, prayed to Allah for the guidance of non-believers. Arat Aisha radiyal ta'ala an has states that if the Prophet, peace be upon him, came to know about any misdeed committed by someone, he never asked him why he had done it he would indirectly refer to that wrong without naming the doer he deprecated the wrong without naming the wrong doer abdullah bin umar says that once a nomadic arab came and asked the holy prophet peace be upon him how many times should i pardon my servant in a day holy prophet peace be upon him said 70 times ye hai forgiveness ki misal aur aap sallam ki life mein forgiveness aur tolerance ki level hai. Now coming to incident of Taif, when Holy Prophet peace be upon him went to Taif for preaching Islam, people pelted stones at him and injured him. Later a delegation, to wahan se aap zakhmi, zakhmi ho ke wapas aay. Baad mein, jab 9th hijra ke baad Madinah mein delegation, uh, 9th hijra mein delegation aya Taif ka Madinah mein तो उस टाइम पे होली प्रॉफिट ने उस टाइम इस्लाम कदरे काफी फैल चुका था तो आप सलाम ने उनको वेलकम किया वामली वेलकम किया और अपने आप सलाम ने दुश्मनों को माफ कर दिया इम्प्रेस्ड बाय दी वाम वेलकम एंड टेलरेंस ऑफ होली प्रॉफिट दी मेंबर्स ऑफ डेलीगेशन इम्प्रेस्ड इस्लाम नाउ देर इज ए एन इंसिडेंट ऑफ ए वोमेन हु यूज्ड टू थ्रो गार्बेज इन द वे ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम he never responded to her harshly rather ignored it one day that lady did not throw dust and was not there neighbors told that uh, holy prophet peace be upon uh, told holy prophet peace be upon him that she was ill holy prophet peace be upon him went to inquire after her and helped her in her daily course on seeing the good manners of holy prophet peace be upon him she embraced islam so ye bhi aap salam ki tolerance aur forgiveness ki misal hai now there was an economic and social boycott of banu hashim for 3 years from 16 615 to 16 618 ad uh, muslim lived in shebe abi talib valley of abu talib located in the east of kaaba between the mount abu kubais and the mount khandama in mecca Holy Prophet peace be upon him and his followers remained steadfast despite hardships. These were the toughest years for Holy Prophet peace be upon him and his family who spent these years with utmost patience and, and endurance. Now, Tritya Hudaybiya se ek reference hai. Yani ye wo, uh, wo hai, uh, misal hai jis se aap sallallahu alayhi wa sallam ki tolerance show hoti hai, endurance show hoti hai, patience show hota hai. Diplomacy show hoti hai. Holy Prophet peace be upon him agreed to this treaty just for the sake of peace and reconciliation. Despite the fact that the certain provisions of the treaty were unpleasant, unjust and harsh, the people from Mecca insisting, insisted, the changing of, uh, insisted on the changing of the name of Holy Prophet from Muhammad the Messenger of Allah to Son of Abdullah. तो ये बहुत बड़ी बात थी आप सलाम इस पे मान गए वो और फ्लीज टू होली प्रॉफिट फ्रॉम द क्रैश विदाउट द परमिशन ऑफ हिज गार्डियन विल बी सेंट बैक टू द क्रैश हाउएवर एनीवन कमिंग फ्रॉम हरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टू द क्रैश विल नॉट बी सेंट बैक 
Holy Prophet peace be upon him agreed to these provisions. ये मिसाल थी आप सल्लम के टॉलरेंस की और लार्ज हार्टेडनेस की कि आपने अनप्रेजेंट प्रोविजंस को भी कबूल कर लिया उस टाइम आप सल्लम ने पीस के खातिर और रिकंसिलेशन की खातिर नाउ जब मक्का फतह हुआ उस ओकेजन पे वैन दी एनिमीज ऑफ इस्लाम एंड हजरत मोहम्मद एम्ब्रेस्ड इस्लाम यानी आप सलम के जो दुश्मन थे और इस्लाम के जो दुश्मन थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो आप सलम ने सबको माफ कर दिया और उनसे बदला नहीं लिया इवन वाशी हु मर्टायर्ड हजरत हमजा ऑन द डायरेक्शन ऑफ हिंद वाइफ ऑफ वाइफ ऑफ अबू सुफियान तो उन्हें हजरत हमजा को बदल किया था द्लवड अंकल ऑफ होली प्रॉफिट उसने वाशी ने जब इस्लाम कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी माफ कर दिया इवन रवायत है कि उसने ये बताया था कि कैसे उन्होंने हर हमजा को कत्ल किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ किया डिस्पाइट द फैक्ट कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा प्यार करते थे हर हमजा से एंड हिंद जो थी जिसकी डायरेक्शन पे ये सब कुछ हुआ ही वॉज वाइफ ऑफ अबू सुफियान बाद में हिंद ने भी इस्लाम कबूल किया था तो आप सलम ने उसे भी माफ कर दिया वैन अबू सुफियान एंड हिंद एम्ब्रेस इस्लाम वाली प्रॉफिट फॉर गिव दैम एज वेल Now, जब मत फका हुआ तो उस टाइम आप ने खिताब किया था जिसका एक इकतबास ये है देर इज नो गॉड बट अल्लाहोंबा and supplying a water to the pilgrims bear in mind that for anyone who is slain even though semi deliberately with club or whip for him the blood money is very severe 100 camels 40 of them to be pregnant who be blessed pray surely allah has abolished from you all pride of the pre islamic era and all conceit in your ancestry because all men are descended from adam and adam was made of out of clay तब फिर आपने आप सलम ने सूरह अलहजरात फोर्टी नाइन सूरा वर्ष नंबर थर्टीन उसकी आयत को तलावत किया He further added, "O people of Quraysh, what do you think of the treatment that I am about to accord you? Accord to you?" They replied, "O noble brother and son of noble brother, we expect nothing but goodness from you." Upon this, he said, "I speak to you in the same words as our Yusuf Ali Rasulullah and who spoke unto his brothers. He said, 'No reproach on you this day.'" गो योर वे फॉर यू आर फ्रीड वंस तो आप सलाम ने सबको माफ कर दिया तो एक और वाक्य है आप सलाम की लाइफ से आपकी टॉलरेंस का लेवल यहां से भी अंदाजा लगाए अब्दुल्ला बिन उबे वॉज अगेंस्ट दिशन ऑफ होली प्रॉफिट पीस की अपान हिम ही वॉज दर्सन हु विड थ्री हंड्रेड मैन सोल्जर्स फ्राम दी मुस्लिम कंटेजेंट इन दी बैटल ऑफ ओहदान दी लास्ट ओकेजन और ये भी एक वजह थी वन ऑफ द फैक्टर था ओद में शिकस्त की ही लेफ्ट नो स्टोन अन टर्न इन द फेमिंग एंड अपोजिंग होली प्रॉफिट पीस के पान है ही वॉज एप्रोक्रेट हु अपरेंटली वॉज इन दोल्ड ऑफ इस्लाम बट एक्चुअली ही वॉज एनिमी ऑफ इस्लाम एंड होली प्रॉफिट पीस के पान है होली प्रॉफिट पीस के पान है 
prayers and pray to Allah Almighty for his forgiveness. But Allah says in the Holy Quran regarding this incident, and don't ever offer funeral prayers for any of their dead now stand by their grave at prayer, for they have lost faith, faith in Allah and his messenger and died rebellious. Surah al toba verse number 84. To Aap Sallam ne also ki jab nimaaz janata padhai jo ki munafik tha aur musliman dili taur pe nahi tha, bazaar musliman tha, but uski action jo the wo Aap Sallam ki aur Islam ki against the. To Quran-e Paak ne Aap Sallam ko ye kaha, Allah Taala ne ye communicate kiya ki Aap Sallam kisi inki kisi murde ki jiraze mein shirkat nahi karenge. और ना कि कब्रों पे खड़ा होंगे क्योंकि ये इनका अल्लाह ताला पे और उसके रसूल पे ईमान नहीं है और ये बागी होके मरे हैं तो ये आप सल्लम की एक टॉलरेंस का लेवल था कि आप तो उन, उन उसके भी जनाजे में चले गए जिसने सारी जिंदगी आप सल्लम के खिलाफ होके गुजारी और दुश्मन बने रहे नफकत की फॉरगिवनेस शोन टू द टू द एस्ट वाइ एनिमीज ऑफ इस्लाम इकरमा बिन अबू जहल ran away after the conquest of Mecca by the Holy Prophet and went to Yemen, fearing he, that uh, Holy Prophet, peace be upon him, would wreak vengeance upon him. He feared vengeance from the Muslims. His wife had embraced Islam. She brought Akrama to the Holy Prophet, peace be upon him, who welcomed Akrama and forgave him. Similarly, Holy Prophet, peace be upon him, forgave Ibn Abi Sara, Safan bin Umayyah, and Habar Ibn, Ibn Aswad. All were enemies of Islam and Holy Prophet. Isme Habar jo hai, Habar ibn al-Aswad jo hai, he was such a vicious enemy of Islam that he injured her Zainab, the daughter of Holy Prophet, as he was, as she was made to fall down from the camel. Acha, Aaf Salaam jisko bhi maaf kar diya tha, lekin baad mein, iske saath kya hua, wo, mein kya sara nahi kana chata. To, ek mauke pe isko maaf kiya gaya tha. ये कुछ रवायत में आता है तो ये इनको माफ किया गया लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ये बहुत इंपॉर्टेंट है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज द फेयरवेल फेयरवेल पिलग्रिमेज इट वाज डिलीवर्ड ऑन द नाइन्थ डे जुल हज 10th हिजरी 623 एडी इन मक्का द रिलेटेड एक्सेप्ट फ्रॉम that sermon is reproduced as under. Every right rising out of homicide in per Islamic day is henceforth waived, and the first such right that I wave is that rising from the murder of Rabia ibn al Harsa. Rabia ibn al Harsa ka jo uh, beta tha, ye badi uh, rawayat hai, ke Rabia bin, uh, ibn, uh, ibn al-Harsa jo the, ye aap salam kazan bhi the, sahabi rasul bhi the, sallallahu alayhi wa sallam, to uska bete ka naam tha Adam, wo chhota sa bacha tha, aur wo ek jang ke dhuran, jang ke khayme se nikal ke, jang ke dhrmiyan a gaya, usko wahan pe ek patthar laga, jis se wo uska sar kuchla gaya, aur wo uski death ho gai. To Rabia wanted blood money, और काउंटर किलिंग तो उस पे ये फिर आप आप सुसलम ने कहा कि मैं अपने कजन का और अपनी फैमिली का जो खून बहाया वो माफ करता हूँ तो ये लास्ट सरबन ऑफ़ दी होली प्रॉफिट से भी आपकी फॉरगिवनेस का टॉलरेंस का पता चलता है कि कितने बड़े दिल के थे और कितने कितनी बड़ी मिसालें कायम कर गए फॉरगिवनेस की इसमें आपने مختلف مثالیں بھی دیکھی ہیں اپ سلام کی لائف سے اور مختلف احادیث کا بھی میں نے حوالہ دیا مختلف مختلف میں نے مثالیں بھی بیان کی اور اس میں اپ سلام کا کے بارے میں جو قران پاک نے کہا وہ بھی میں نے اپ کو بتا دیا تو اتنا ایک نالج اگر اپ ریپروڈیوس کر دیں گے تو اس سے انشاءاللہ اپ کے اچھے مارکس آئیں گے Concluding this, there, these were just a few examples of the tolerance and forgiveness from the life of Holy Prophet, peace be upon him. Responding to a question regarding the character of Holy Prophet, Hirtasha Radiyatala said, Verily, the character of the Messenger of Allah was Quran. 
it is indeed it is need of the art to study the life and see the holy prophet peace be upon him learn lessons from the holy life and then spend our life according to those key takeaways to ye hamare liye hum muslimano ke liye zaruri hai ki hum aap sallallahu alaihi wasallam ke life ke bare mein jane aap sallallahu alaihi wasallam ki life ka mutalaa kare तब ही आप हम आप सलम के बारे में ये जो प्यार है जो इश्क जिसका हम दावा करते हैं उसका हम हक अदा कर पाएंगे और हमारी लाइफ हमारी जिंदगियां कुरान और सुनत के मुताबिक तब ढल पाएंगी जब हमें पता होगा कि कुरान में है क्या जब हम कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ेंगे समझेंगे तब हमें आइडिया होगा और जब हम आप सल्लम की लाइफ का मुताल करेंगे सीरत का मुताल करेंगे उसको इस एंगल से देखेंगे उसको एनालाइज करेंगे तो तब ही हमें हम उस मोहब्बत रसूल का हक अदा कर पाएंगे और तब ही हमारी जिंदगी आप सल्लाम की सुनत के मुताबिक ढल पाएंगी थैंक यू सो मच हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ओली प्रॉफिट इस भी अपान हिम एज ए रोल मॉडल फॉर ए डिप्लोमेट और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़